Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez, host of Vamos al Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your house, or you're going on vacation, I'm going to help you tackle those projects. And while you're on vacation, I'm going to give you tips from time to time. Today, we are starting a preparation for spring. It is blazing hot. It's like 84 degrees right now. I am sweating bullets. <laughs> I kid you not. However, we're going to start by sharpening our blade. Okay, that's very important. I'm going to explain to you why when we come back. As I always say, Vamos al mambo, ting, 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 ting. Hey, what's up, amigo? Joe Perez, aquí a Pedrón de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu hogar, o te vas en vacaciones, yo te voy a ayudar con esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras te vas de vacaciones. Está haciendo una calor tremenda, 84 grados, tengo que cortar la grama, pero antes de cortar la grama voy a molar las cuchillas o la navaja, como se le llamen. Así que cuando regresemos... Te voy a decir por qué es necesario hacerlo y cómo lo voy a hacer. Vamos al mambo. Ping, 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 ping. <risa> ok, guys. Thank you for staying uh, with me. If you like the video, please uh, hit like. Don't forget to subscribe and also hit that bell so you'll be notified next time uh, we publish. Uh, more videos up to come. Si le gusta el video, no se olvide de darle suscripción, darle like y también a la campana para que sea notificado en los próximos videos. El tractor mío tiene dos cuchillas. My tractor has two uh, blades, okay? Depending on what's yours, you may have uh, two blades, you may have one. Nevertheless, you're going to need a socket. El tractor mío tiene dos cuchillas. Depende del que usted tiene, va a tener este, una cuchilla o va a tener dos cuchillas. Tiene que usar entonces este, un mango. En el caso mío, este de una pulgada. This is a one inch socket that I'm going to be using to take the bolt uh, or the bolts off. I have two of them. And uh, the one thing that I want to go ahead and point out is in order to avoid the blade to move while you are um, unscrewing that bolt, I'm going to use this to hold that blade. Voy a usar esto para aguantar la navaja, cosa de que cuando esté sacando el tornillo no se me esté moviendo, porque es peligroso, eh, se puede cortar dependiendo este cómo está la cuchilla cuando empieza a sacar el tornillo, okay? It's pretty dangerous uh, if uh, if uh, the blade uh, moves, it can cut you. So I'm going to show you how I'm going to do this, how easy it is. You don't need no one else uh, to help you on. In the past, I've used like two by fours, uh, and there's no need for that. This is a simple way, okay? En el pasado usé hasta madera 2x4 para aguantar las cuchillas y esta es una manera bien fácil de hacerlo. Se lo voy a demostrar ahora. Right. So I'm just going to go ahead and hook this over here. Okay. Um, I'm going to see this part right here is what the blade is going to hit. Uh, esta parte de aquí es donde la cuchilla eh, va a chocar o se va a aguantar. Okay. Esto es lo que necesitamos para la parte de adentro. Y simplemente lo vamos a poner en una área dentro de la máquina. Just simply attach it as such where the blade hits and it's going to hold it in place. All right, so this is what we want. You see where that blade is touching. Okay, so when I start unscrewing, it's going to help me um, hold it in place. Eso es lo que queremos. Que la cuchilla se aguante en esa parte y así va a hacer las cosas más fácil para uno, okay? cuchilla en posición, hold the blade in position, unscrew the bolt, and it's that easy, it will come out. Alright, yeah, it's a little dull, si sí, hay que amolarla, esta gota. So vamos entonces a llevarla a la sierra, al banco, donde tengo este, la pulidora. We're going to take it to my bench uh, where I have the, that grinder. Remember that extension that I created? ¿Se recuerdan el video de lo que hicimos cuando hicimos este banco? Mira que fácil, recuérdese. Si no lo han visto, búsquelo en mi canal. Va a la vida un poco más fácil. Este es el por qué yo hago estos videos. This is why I use 
I do these videos to help you guys out, make your life uh, easier. Always remember to use safety glasses, okay? It's very important. Siempre utilicen capa de protección para que no se vaya a quemar la cara. You can use gloves if you want to. However, you won't be able to feel the edge. Pueden usar guantes si quieren, pero no van a poder sentir lo afilado que está. 45 grados, 45 degrees. thing you want to do is you want to check on that balance. Usted quiere chequear siempre el balance para que si entonces corra bien la máquina. When it's balanced, you will have no issues and no vibration underneath. If you don't have, if you don't have this, you can always put a nail on the wall and you can use it like this. Just put it nail on the wall okay and depends on the center of your blade it may work and in my case it's not going to work because it's a star dependiendo del centro que usted tenga en estas cuchillas si es posible que usted pueda poner un clavo en la pared y pueda chequear el balance si no tiene uno de estos productos aquí esto es bien baratito creo que costó como dos dólares en Amazon I think I paid like two dollars en Amazon you can also get them in Harbor Freight alright time to put it back together and time for the second one momento de ponerlo para atrás al tractor y voy a buscar el, el segundo if you don't have a bench grinder you can always use a regular grinder okay just be very careful with it again eye protection si no tiene una moladora de banco, pues entonces una, usa uno de estos. Tenga mucho cuidado, 45 grados también.
All right, so there it is. As you can see, with a hand grinder, it takes a little longer than a bench grinder. If you are gonna buy a bench grinder, buy a big one. Uh, the one that I have, it actually, the blade hits uh, the metal a little bit, so I have to work it in an angle. I can still do it, but I would have preferred it had uh, two uh, bigger stones. Ahí está, amigos. Eh, manualmente se puede tardar mucho más, pero es posible, hace, eh, pues, se puede hacerlo. De esta manera también puedes volver la tres con un, con un limatón y afilarlo un poquito más. Si van a comprar este uno y pueden comprar es el que tenía de, de mesa, ese es mucho mejor. Compren uno que tenga las piedras grandes, porque este el que yo tengo, tengo que hacerlo en un poco de ángulo porque la cuchilla le da al metal o, a, o al motor como tal, pero se puede hacer. Bueno, vamos entonces a instalar otra vez la cuchilla en el tractor y no, entonces pues, nos preparamos para cortar la grama. Let's proceed to put the uh, blades uh, back in place. Let me change the camera. I'm going to go on this side. Just bear with me. All right. Okay, the blades, okay, or the motion blade that is, has these blades, so these pieces of metal going up, okay, so just remember, you have to put that up, and other thing that you have to consider is that uh, the inside of the blade has a star shape. You just gotta put it in there and match it. Rotate it until it snaps in place. Now, if you don't move it around, it's not gonna be flat. It has to be flat. Esta, esto, estos blades tienen una forma de estrella y usted tiene que montar esta cuchilla completamente eh, a la superficie de este pedazo de metal. Put it flat against it and then put your nut back in place. Always hand tight your nuts or you won't ruin your threads. Siempre, siempre empiece los, todos los tornillos, todas las tuecas con la mano para así entonces usted no daña eh, su rosca. I'm just going to rotate. Okay. Move this camera a little bit. Just going to rotate until it hits right there. See that? And now it hits that cr uh, clamp. Ahora está dándole a ese peso de presión. Entonces, vamos a apretar en nuestro tornillo. Now we proceed to tighten up our bolt. Actually, that's the wrong way. I gotta rotate this. I gotta rotate this because it's backwards. Okay. And put my socket there. Use a long socket. We use a long bar, and there we go. And just like that. All right. All there is, just taking it apart. Okay. Once again, sacamos esto, quitamos, y ya está listo sharpen your blades and you cut your grass okay you are going to do a perfect cut after you finish you are going to see that your grass stays nice and green when your blades are not sharpened what's going to happen is that it's going to yank the tip of that blade you see when you go to the barber shop and they have dull cutters or clippers and then the night uh, the scissors and then the, they like hurting you because instead of cutting you here they're like pulling on your hair that's the same thing is happening with that uh, blade of the grass and it's like it rips the tip of the grass and what's going to happen is the disease is going to come in there and when you look across one blade of the, your grass that's okay right you're going to see uh, just a little brown but when you see millions of blades across your grass now your entire grass is brown and obviously that doesn't look healthy and that doesn't look correct cuando tenemos las cuchillas que están amoladas y ustedes cortan la grama 
cuando están amoladas, terminan de cortar y la grama va a quedar bien verdecita. Pero cuando usted usa las cuchillas que están este, no amoladas o gotas, como dicen en Puerto Rico, botas, botas o gotas, no sé. Lo que va a pasar es que como cuando usted va al barbero que usted está cortando eh, su, su pelo, ¿verdad? O su cabello, entonces usan unas tijeras que están este, bodas, que no están amoladas. Entonces lo que en vez de cortar, lo que están haciendo es jalando a su pelo. Cuando eso pasa, cuando viene el agua y vienen las bacterias, se meten porque la hoja está dañada. Pero cuando usted la corta con una cuchilla que está molada, entonces es perfecto y es un corte bien eh, cerrado. Note usted para que usted vea, cuando usted mira una hoja que está la puntita brown mal cortada, está, eso está bien, ¿verdad? Porque es una nada más, pero cuando usted mira su patio que está mirando millones de hojas de grama, la va a ver brown y ahí es que está el problema. Usted mira eh, de lado y la ve completamente brown desde lejos, pero entonces si la mira de arriba para adentro, dice, pero ¿por qué se ve así si mi grama está verde? La hoja está verde, pero la punta arriba está brown y por ahí entra obviamente la bacteria. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, por favor, hágalo este, a la parte de abajo, alguna pregunta. Hope you liked the video. If you have any comments, uh, just uh, leave them below and I'll answer accordingly. Eh, espero que la pasen bien. Eh, protéjanse mientras estamos eh, en este tiempo este, fuerte y duro. Protect yourself while we are in this uh, uh, disease and this virus uh, term, uh, era. Just be safe. Uh, don't forget to subscribe, hit that like, and also hit that uh, bell so you'll be notified. No se olvide suscribirse, darle el like y también a la campana para que sean notificados en los próximos videos. Hasta pronto, amigos, que la pasen bien. See you soon, guys.